nachdem wir die letzte Nacht gemütlich auf einem Friedhof verbracht haben, zumindest in dem Arsch vom Laster, stehen wir jetzt unter einer Brücke in Toledo. Aber direkt an der Staumauer, also an der Stadtmauer, also in, drei, also in 30 Sekunden ist man oben. Cool, total cool. Und die Sonne kommt jetzt da so hinten rum und dann stehen wir sozusagen im Schatten der Brücke und es ist auch still, oder? Ja. In unserer Jugend haben wir schon öfters unter Autobahnbrücken gepennt, allerdings im Zelt und auf der Isomatte. Ein stilles Plätzchen für unseren Laster. Ist überraschend äh, leise unter der Brücke, aber es ist ja auch nicht viel Verkehr. Einziger Nachteil, äh, Strom kommt keiner vom Dach, aber bei der Hitze will man auch nicht so richtig was kochen. Ne? Das passt schon. Oh. Oh. Nicht so hässlich, ne? Nee. Ist schon gut warm hier drin und gegen die Hitze haben die diese Stoffbahnen hier durch die Straßen gespannt. Das hilft also, wenn man sich langsam bewegt, streicht ein kühler Wind über den erhitzten Körper. Abends immer noch 30 Grad. Wir haben die ganzen Nachmittag äh, unter der Brücke verbracht. Jetzt kann man sich wieder bewegen. Nächste Woche soll es hier 43 geben. Das heißt also nicht sie weg und ab ins Gebirge. Also diese Windmühlen, das sind so das gilt so als das Gesicht Spaniens. Grandioses Fotomotiv und äh, schönen Stellplatz. Man könnte hier oben pennen. Aber wir sind ja gerade auf der Durchreise. Wirklich ein toller Platz. Ähm, Blick in alle Richtungen, leicht windig. Aber das wird heute wieder sehr heiß hier. Also weit über 30 Grad. Von daher ist es morgens um 9 Uhr. Dann geht es noch einigermaßen. Das ist dann Don Quixote, ne? Den gibt es ja auch. Der ist sehr berühmt hier. Annettes Bruder und seine Freundin haben ja ein Haus, deswegen sind wir überhaupt erst hier runtergefahren. Der Annette war ein bisschen blass, der Weg halt schon ein bisschen steil war, aber hier sind auch schon Bettunglaster runtergefahren, von daher geht es. Jetzt sind zwei Kilometer ging es rückwärts, weil hier kann man nicht drehen. Also ein wunderschöner Platz. zurückerobert, war total wichtig, weil es strategisch brillant angelegt hier oben.
mal wieder der Wahnsinnsplatz. Allerdings die Wettervorhersage 36 Grad, gerade haben wir 32. Und da hat es keinen Schatten, sind wir noch nicht sicher, aber da bleiben. Man kann da unten über diese kleine Brücke gehen und dann in die Altstadt, aber bei den Temperaturen, wir hatten leider nicht anders Zeit als jetzt, von daher ist das ein bisschen grenzwertig. Sehr oft in Spanien wurde auch hier ein Film gedreht, nämlich Conan der Barbar mit dem Gouvernator, also Arnold Schwarzenegger. Und diese Steinklumpen hier sind natürlichen Ursprungs so einige Millionen Jahre alt. Annette leidet ja ein wenig unter Höhenangst, also ich gebe zu, es geht schon steil runter, ist aber toll. Deswegen gehe ich jetzt allein weiter. Hammer, die Wanderung ist echt der Knaller. Achtung. Ich kriege ja gerade zu Gänsehaut von der Begeisterung. Wahnsinn, Wahnsinn. Schade. Die ist gründlich verriegelt, die Tür. Und ich kletter da auch definitiv nicht außen rum. Das ist ein ziemlich langer Tunnel und hinten kommt eine spektakuläre Brücke. Da wollte ich eigentlich hin. Da spannt sich nämlich dieser Kanal über, die, über eine ziemlich große Schlucht. Hier ist wieder Feierabend. Schade. Da oberhalb ist ein See. Der Kanal geht hier fünf Kilometer lang am Berg entlang. Dann über eine spektakuläre Talbrücke. Und dann am anderen, auf der anderen Talseite weiter. Nochmal so fünf, sechs Kilometer. Und da kommt dann ein Kraftwerk. Das ist der Grund, warum man das hier gebaut hat. Da kam gestern noch ein Deutscher vorbei, der hier seit Jahren lebt und der meinte, wenn man hier diese Pisten fährt, interessiert es keine Sau. Also Wildcampen ist verboten, aber das wird praktisch toleriert, wenn man hier steht und keinen Dreck hinterlässt. Und das Einzige, wo sie mutig werden, wenn halt dran steht, privat. Benifalet, das ist äh, westlich von äh, Tarragona im Gebirge auf einer Via Verde. Äh, wir starten jetzt hier, haben hier am Bahnhof äh, übernachtet. Diese Vias Verdes sind ähm, Fahrradlinien, die ähm, in Spanien sehr häufig anzutreffen sind und sich ja hauptsächlich im Gebirge sozusagen durchs Gebirge schlängeln. Ähm, sind mit EU-Mitteln ähm, umgebaut worden als äh, Fahrradlinien. Die alten Bahnhöfe sind sehr häufig Restaurants und Hotels und das Schöne ist, dass man halt jetzt hier durchs Hochgebirge fahren kann, ähm, ohne allzu viel Steigung. Man benutzt die alten Tunnels und die ganzen Viadukte sind da, jede Menge Infrastruktur und ähm, Parks und Sitzbänke und so weiter. Und speziell diese hier, die zieht sich vom Mittelmeer am Ebro-Fluss entlang bis nach Alcaniz.
unser Ziel. Mal wieder ein Kloster, was auch sonst. Die einzige Zufahrtsstraße geht hier in so einer spitzkehren Orge über diesen Pass da oben. Das ist tatsächlich für LKWs auch erlaubt. Ich habe es mir da gerade angeguckt, keine Einschränkung. Zufahrt ist allerdings ein bisschen umständlich. Wir müssen erst auf 700, 800 Meter hoch und dann hier wieder runter. Mit dem Fahrrad ist es ökologischer. und schreibe 36 Einwohner hat das hier. Ja schnubbelig. Ein gerüttelt Maß an Romantik ist hier. Super. Ist das hübsch. Weil das hier so strategisch klug auf dem Felsen liegt, war das damals nicht zu erobern. Also die haben sich, die Spanier bei der Rückeroberung haben sich da wirklich äußerst schwer getan. Das war sozusagen die letzte Bastion die die Mauren hier in der Gegend noch besetzt hatten. Und hier auf dem Felsspann ist offensichtlich die Stelle, wo es die schönsten Sonnenuntergänge spannen. So, das war's vom Spanien Trip 2022. Grandios, gell? War Wahnsinn. Außer ein bisschen heiß in der zweiten Woche. Hitzewelle. Ähm, war noch jede Menge Zeug übrig, dass man noch ankommen könnte, wenn man mehr Zeit hätte. Also Spanien ist wirklich spitze. Und äh, die Pisten waren auch toll. Also diese Off-Road-Strecken, die man hier fahren kann. Jede Menge übrig. Ne, Annette? Stimmt. Dann bis demnächst.